ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೇನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋವಲಿಮಿಕ್ ಶಾಪ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋವಲಿಮಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಶಾಕ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದು ಮೇನಾಗಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇವು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ ರಿಂಗರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಡೋಂಟ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಜಿಲಾಟಿನ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಎಚ್ ಇ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಮೆನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಆರ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎರಡೇ ತಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಒ ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೈಪೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಹೈಪೋಟೋನಿ
ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಿ ಪಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸಿವಿಯರ್ ಹೈಪೋಲಿಮಿಕ್ ಶಾಕಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇಂಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಹೈಪೋಲಿಮಿಕ್ ಶಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಮಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಪೋ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ ಸೋಲನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಐ 